புதியுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் சிகரம் தொட்ட மனிதர்களை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வந்து சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒவ்வொரு ஓட்டமும் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியா லைஃப் வந்து செட்டில் ஆகணும் மனசுல வந்து மகிழ்ச்சி இருக்கணும் மன நிம்மதியோடு நம்ம வந்து கொஞ்ச நாட்களாவது வாழ்க்கையை வந்து செலவழிக்கணும் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்துக்காகவும் தான் இந்த பதட்டம் இதுக்கெல்லாம் அடுத்து ஒரு ஓய்வு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கண்டிப்பா பல ஊர்களையும் பல நாடுகளையும் போய் பார்த்து அந்த பாரம்பரியங்கள் எல்லாம் கண்டு ரசிக்கணும் நிறைய தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் மனதுக்கு வந்து ஒரு அமைதி கிடைக்கணும் அப்படின்ற அந்த தேடல் எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளயும் இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த தேடல் பாதுகாப்பான ஒரு தேடலா அமையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இன்றைக்கு நாம சந்திக்க போகக்கூடிய இந்த நபருடைய துணை அவசியம் ஆமாங்க பொழுதுபோக்கு அது மட்டும் இல்லாம பயணம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலே கண்டிப்பா ஒரு டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் துணை நமக்கு தேவை அது நம்பகமாகவும் இருக்கணும் நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம தனிச்சில்ல அப்படின்ற ஒரு நிம்மதியான பயணமா இருக்கணும் அந்த பயணத்தை கடந்த ஆறு வருடங்களாக சிறப்பாக கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பீனிக்ஸ் ஹாலிடே இதனுடைய உரிமையாளர் திருமதி ஏ பி கே காயத்ரி அவர்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை பயணமும் அவங்களோடு சேர்ந்த நம்மளுடைய பயணமும் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை சந்திச்சதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே இது குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்க முகத்துல கூட ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும் கையில ஒரு பட்ஜெட் இருக்கு அப்படின்ன உடனே எல்லாருமே தயாராகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா ஹாலிடேஸ் தான் ஸோ இந்த ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள ஒரு பெண்மணியா நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கும் பொழுது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஸோ இந்த ஃபீல்டு பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னே சின்ன வயசுல ஊரெல்லாம் சுத்தி பார்க்கணும் நிறைய இடங்களுக்கு போகணும்ன்ற ஆசை உங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கா அந்த மாதிரி ஆசையோட எனக்கு வந்து ஏர்லைனில் ஒர்க் பண்ணுங்கிற ஆசைகள் தான் நிறையா இருந்தது ஸோ அந்த ஏர்லைனுக்குள்ளே போகணுன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஏர் ஆஸ்ட்ரஸ் ஆகுறதுலாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடையாது வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் அப்படி அதனால் எங்கள் ஃபேமிலியிலும் அந்த அளவுக்கு ஏர் ஏர்லைன் போகிறதுக்குரிய வசதிகளும் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு இல்லை அதனால் அது ஒரு கனவாகவே இருந்தது ஆனால் அது வந்து என்னுடைய நிஜ வாழ்க்கையில் நான் ஒரு விமான சேவையில் சேருவேன் சிட்டி ஆஃபீஸில் இருப்பேன்னு நினச்சதே கிடையாது அந்த சின்ன வயசில் இருந்த ஒரு அந்த எண்ணங்கள் பின்னாடி வந்து அது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணித்து நினைக்கிறேன் இரவு நாள் அப்படியே தானாக அமைஞ்சது ஒரு ஏர்லைன்லேயே நான் போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு சேல்ஸ் எக்ஸிகூட்டிவ்லேருந்து அந்த நிறுவனத்தோட மேனேஜராக நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த நிறுவனத்தை விட்டு நான் அபுதாபி போக வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் நான் ரிசைன் பண்ணேன் ஓகே மேம் இப்போ ஒரு ஏர்லைன்ஸில் ஒர்க் பண்ண போயிருக்கீங்க ஒரு சேல்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய பயணத்தை வீட்டில் உங்களுடைய உங்களுக்கான சப்போர்ட் எப்படி இருந்தது ஒரு ஒரு பெண்மணியாக பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும் செ செக்யூர்டாக இருக்குமா இந்த வேலை இந்த ஜாப் தேவையா ஏர்லைன்ஸா நமக்கு தெரியாது ஒரு விஷயமாச்சேன் ஒரு பயம் இருந்ததா இல்ல முழுக்க முழுக்க உங்க மேல உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட அனுப்பி வச்சாங்க முன்னாடி சேல்ஸ்ல இருந்திருக்கேன் ஓகே ஸ்டர்லிங்ல எல்லாம் வர்க் பண்ணியிருக்கேன் சோ அதனால சேல்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபீல்டா இருந்தது நிறைய சவால்கள் இருந்தது அதாவது ஒரு என்குள்ள இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் அனுபவ வெளியில கொண்டு வந்தது நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே நான் ஸ்டர்லிங்ல இருக்கும்போது நான் पर्सनल டிபார்ட்மென்ட்ல தான் இருந்தேன் அப்ப அந்த கம்பெனில சொன்னாங்க யாரெல்லாம் போய் சேல்ஸ் ஒரு பண்ணிட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ரிவார்டு உண்டுன்னு ஓகே சோ அதுக்கு நான் ஒரு சவால் எடுத்துட்டு போயிட்டு அதுல வின் பண்ணேன் ஓகே அதுல வின் பண்ணிட்டு அப்புறம் சென்னையிலேருந்து எனக்கு திருச்சிக்கு போக வேண்டிய கட்டாயம் வந்த போது அந்த கம்பெனி என்ன சொன்னாங்க உனக்கு சேல்ஸ் திறமை இருக்கு நீ சேல்ஸில் போ அப்படின்னாங்க அது நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் ஏன்னா நான் பர்சனல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தேன்னா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலன்னா தூக்கிடுவாங்க வேலையை விட்டு எனக்கு வந்து வேலை நிரந்தரமாக வேணுங்கிற ஆசைகள் இருந்ததுனால நான் யோசித்தேன் அப்போ அந்த பிரசிடென்ட் சொன்னார் அந்த கிளாக் அந்த ஸ்டர்லிங்கோட பிரசிடென்ட் நீ போ உனக்கு டார்கெட் கொடுக்க மாட்டோம் அக்கௌண்ட்ஸில் எங்கேயாவது காலி வந்துச்சுன்னா நான் மாற்றி விட்டுறோம் நாங்கள் அகெயின் அங்கே போயிட்டு ஐ வாஸ் ஒன்லி ஒன் லேடி இந்த மந்த் ஆஃப் மார்ச் ஹூ எக்ஸீடட் த டார்கெட் மார்ச் ஏப்ரலில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஐடி ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ திருச்சியில் நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணது ரொம்பவே கிரேட்டாக இருந்தது அப்போ தான் நினச்சேன் நம்மளுக்குள்ள நிறையா பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு அது காட்டி கொடுத்தது அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியை விட்டுட்டு ஏர்லோம் ஏர்லைன்ஸில் ஒரு வேகன்சி வந்தபோது சரி அதை எடுக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் வந்தேன் அது கிடைச்சிது ஸோ அந்நிலேருந்து என்னுடைய ஏர்லைன் சர்வீஸ் தொடர்ந்தது ஸோ உங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்களே எதிர்பார்க்காத அளவில் உங்களுக்குள்ளே இருந்திருக்கு அதற்கான
குருதாவை போயிட்டு அங்கேயும் எனக்கு சேலஞ்ச் வந்தது மீட்டிங்கில் உட்காந்து நான் அந்த மாதம் ஒழுங்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணாதது அப்போ எனக்கு சொன்னாங்க நீயே ஒரு டார்கெட் எடுத்து பர்ஃபார்ம் பண்ணு அப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம் நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறியா இல்லையான்ட்டு நான் அப்போ நான் சொல்லிட்டேன் அங்கே வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் திராம்ஸ் பண்ணுற ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சி தமிழ் ஆளாக இருந்தார் அவர் நான் கொடுத்துட்டு அவர் வந்து நான் ஒரு மாதத்துக்கு பண்ணுறத நான் வந்து ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துலேயே ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கொண்டு வரேன்னு சொல்லி நான் சவால் விட்டேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பையனும் அந்த தமிழ் பையனும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணனால நான் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்குள்ள கொஞ்சம் பொட்டன்ஷியல் இருக்குன்னு இன்னுமே நிறைய விதங்களில் இந்த மாதிரி வந்தது ஒன் அண்ட் ஒன் திங் ஒன்லி திங் இஸ் யூ புட் யூ ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன்டு எனி திங் யூ வில் பி சக்சீடிங் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அபுதாபிலேருந்து சென்னை வரக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு அம்மா பார்த்துக்கிறதுக்காக நான் இந்தியாவுக்கு வந்தேன் வந்தபோது வீட்டில் தான் உட்காண்ட்ருந்தேன் வேலைக்கு எதுவும் போகலை அப்போ பண்ண என்னோடய ஃப்ரெண்டு பெங்களூரில் இருந்தார் அவர் வந்து ஃபோன் பண்ணிட்டு நீ வீட்டில் தானே இருக்க ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சி இருக்குது அது நீ ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் போகிறோம் நீ வெளியிலலாம் போக தேவையில்லை அப்படின்னாரு ஸோ அதனால் நான் ட்ராவல் ஏஜென்சியில் ஒர்க் பண்ண அனுபவமே கிடையாது அந்த ட்ராவல் ஏஜென்சி மூலமாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் அம்மாவுக்கு டைம்லாம் பார்த்துட்டு நான் வெளியில் போய் ஏஜென்சிலாம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து யூரோப் டூர் பண்ண சொன்னாங்க அந்த டூர் நான் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் அது பண்ணி கொடுத்துட்டு அடுத்த வருஷமே வந்து ரிசைன் பண்ணிடலாம் இனிமேல் நம்மளுக்கு வேலை இந்த மாதிரி போக முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் நான் யாரெல்லாம் டீல் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் லெட்டர் போட்டு இந்த மாதிரி நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு இனிமேல் வரக்கூடிய ஸ்டாஃப் இவங்க தான் இவங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் வேணுங்கிற உதவிகளாம் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி லெட்டர் போட்டதும் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் தான் எங்களுக்கு இனிமேல் எல்லா டூரும் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஏன்னா ஆக்சுவலாக அந்த டூரும் போது ஒரு அவங்க கேட் முஸ்லீம் கா குரூப்பு அவங்களுக்கு சில பர்டிகுலர் ஃபுட்டு இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கோம் இல்லையா அந்த ஒரு ஃபுட்டு கேட்டிருந்தாங்க அன்றைக்கி அது கிடைக்கலன்ட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணதும் நான் அதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணுமோ அதை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்டேன் ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க ப்ராப்ளம் வரும் அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறோங்கிறது தான் பிரச்சனை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க அதனால் எங்கள் ஸ்கூலோடது நீங்கள் தான் டீல் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நைட்டு வந்து நான் ஹஸ்பண்டை பேசினேன் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களே என்ன பண்ணுறது நான் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக இருக்கலாம்னு நினச்சேன் அப்படின்னதும் அப்போ அவர் சொன்னார் ஆரம்பிச்சிரு நீ ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சி ஆரம்பிச்சிரு அப்படின்னாரு இப்படி தான் அந்த ஸ்பார்க்கில் தான் அந்த ட்ராவல் ஏஜென்சி வந்தது அப்போ என்ன ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பார்த்தேன் ஃபீனிக்ஸ் ஹாலிடேஸ்ன்னு நேம் பண்ணேன் ஏன்னா ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் அழிவே கிடையாது பல பேர் நம்மளை அழிக்கணும்னு என்ன நினச்சிருக்கிறாங்க லைஃப்பில் எல்லாத்தையும் ஆஸ் அ லேடி எல்லாருக்குமே தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டங்கள்ன்ட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு தாண்டி நான் வந்திருக்கிறேன் ஸோ என்னோடய கம்பெனியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ஃபீனிக்ஸ் ஹாலிடேன்னு வச்சுருந்தேன் ஸோ மை ஆல் மை கிரெடிட் கோஸ் டு மிஸ்டர் ஹுசைன் அவர் தான் அந்த ஸ்கூலோடைய தலைமையாக இருந்தார் எம்எஸ்பி ஸ்கூலுன்ட்டு அவர் சொன்னனால தான் இன்னைக்கும் நான் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டாவது கம்பெனி வச்சு ஜிஜே ஃபீனிக்ஸ்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபீனிக்ஸ் ஹாலிடேஸை வந்து தேடி தெரிஞ்ச கஸ்டமர்ஸ் இப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு இருக்காங்க தெரியாதவர்களுக்கு அவங்கள தெரியப்படுத்துங்களேன் ஃபீனிக்ஸ் ஹாலிடேஸ்னா என்ன என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போதைக்கு நாங்கள் பண்ணுறது வந்து இன்னும் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டூர்ஸ் லைக் ஸ்பிரிச்சுவல் டூர் பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து அட்வென்ச்சர் டூர் எஜுகேஷனல் டூர் மெயின் என்னோட ஃபோக்கஸ் நான் சொன்னனால ஸ்கூல் எஜுகேஷனல் டூர்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டுருக்கோம் மெயினாக வந்து யூரோ ஸ்பேஸ் சென்டருங்கிற இடத்துல தான் நாசா இருக்கு இல்லையா நாசா மாதிரி அவங்களுக்கு யூரோ ஸ்பேஸ் சென்டர்னு பெல்ஜியமில் இருக்குது அதே மாதிரி இருக்கும் ஒரு அஸ்ட்ரானாட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி அங்கே வந்து லைஃப் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அஸ்ட்ரானாட் மாதிரியே அந்த ஸ்பேஸ் ஏர்க்ராஃப்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பசங்க வந்து கமாண்ட் கொடுக்குறாங்களே கிரவுண்டில் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஜீரோ கிராவிட்டியில் வாக் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அத்தனையுமே ஒரு அஸ்ட்ரானாட் லைஃப்பில் என்னெல்லாம் நடக்குமோ அதை வந்து நாசா மாதிரியே யூரோ ஸ்பேஸ் சென்டரில் இருக்கும் அங்கே வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக பண்ணிட்டுனால எனக்கு அவங்களோட ரொம்ப நல்ல டைப் இருக்குது ஸோ அந்த எஜுகேஷனல் டூர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஹனிமூன் டூர்ஸ் ஹனிமூன் டூர்ஸ் வந்து எல்லாரும் போகிற மாதிரி ஒரு கொடுத்துருவோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் அ ஒன் டைம் லைஃப்பில் இது அதனால அவங்களுக்கு இன்னும் என்ன ஸ்பெஷலாக நம்ம பண்ண முடியும் ஒரு சில அப்கிரேட்
செக்யூர்டாக இருக்கும் நோ அத பர்சன் கேன் என்ட்ருங்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு கேம்லேயே போகிறாங்க அது சேஃப்டியாக இருக்குமா இவங்களுக்கு அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் அவங்களுக்கு கொடுப்போம் அதே மாதிரி கிளினினஸ் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டல்னாலும் அதில் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் அந்த லினன் எப்படி இருக்குது அந்த பில்லோ எப்படி இருக்குது இவங்களோட அக்காமடேஷன் எப்படி இருக்குது அந்த வாட்டர் எப்படி இருக்குது அந்த வாஷ்ரூம் எப்படி இருக்குது எல்லாமே பார்த்து தான் நாங்கள் வந்து கொடுக்கறது எனக்கு வந்து பெரிய நிறைய ஸ்டாஃப்ங்கள்லாம் கிடையாது எல்லாமே வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் இப்போ நீங்கள் என்னோடய டூர் வந்தீங்கன்னா யூல் பி வெரி ஹாப்பி அப்போ நீங்கள் எப்படி ரெஃபர் பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் பார்த்திங்கனாலே எனக்கு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி போனவர் வந்து இப்போ வந்து எனக்கு வந்து அவங்களுடைய பிரதர் வந்து வெட்டிங்க்கு ஓகே இப்போ மால்டீஸ் போகிறதுக்கு எனக்கு கொரி வந்திருக்கு ஸோ எல்லாமே வேர்ட் ஆஃப் மவுத் தான் ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் டூர்ஸ் விச் ஆர் டூயிங் டூர் அப்படின்ற விஷயம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத விஷுவலாக இமேஜின் பண்ணி பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே போகணும் ஒரு ஆசை இருக்கும் பட் அவங்களுடைய பட்ஜெட் அந்த வாழ்வாதாரம் அந்த எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய தடுக்கும் பட் போகணும்ன்ற ஆசை எல்லாருக்குமே உண்டு ஸோ இந்த பட்ஜெட் வைஸ் பார்க்கும் பொழுது நம்ம எந்த அளவுக்கு மற்ற டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ்ல இருந்து வேறுபட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பட்ஜெட் வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பட்ஜெட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எங்களால் ஐட்னரிஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் பட் ஒன்லி ஒன் திங் இஸ் இப்போ சீனியர் சிட்டிஸ் எங்களோடது என்ன இன் வாட் வே வி ஆர் டிஃப்ரெண்ட்னா இப்போ சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வந்து நிறைய டூர் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் டூர் பண்ணும்போது இந்த அங்கே அவங்க ஐட்னரின்னு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி கிடையாமல் அங்கே போனாலும் அவங்க வந்து என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருவேன் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வாஷ்ரூமில் தண்ணி வரலாலும் காயத்திரி கூப்பிடலாம் அவங்க ரிசப்ஷன் கூப்பிட மாட்டாங்க ஸோ தே ஹாவ் ஸோ மச் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் மீ காயத்திரி கூப்பிட்டு நடந்துரும் காயத்திரி கேன் யூ கம் ஹியர் கே இது பண்ணுறேன் அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க அண்ட் மெயினாக வி லுக்கன் டு த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஆல்சோ இப்போ நிறைய பேர் வெஜிடேரியன்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட் வர மாதிரி பண்ணுவோம் இன்ஃபேக்ட் இதில் வந்து ஒரு ஆண்டி வந்திருந்தாங்க ஷீஸ் அ கேன்சர் சவர் அவங்க வந்து என்னோட ஸ்ரீலங்கா டூர் வந்திருந்தாங்க வந்துட்டு ஒரு கதிர்காமத்துக்கு போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு யாழான ஒரு இடத்துல வந்து தங்கியிருந்தோம் அந்த ஆண்டி சொன்னாங்க நான் ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா காயத்ரி இந்த ஹோட்டலில் அப்படின்னு அப்புறம் நான் போய் அங்கே இப்போ நான் டீல் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே எனக்கு ஒரு பர்சனலை சார் தெரியும் அவங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இவங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுமா ஃபுட் அப்படின்ட்டு ஓகேன்னு சொல்லி விட்டாங்க விச் வில் நெவர் ஹேப்பன் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பர்சனலை ஸ்டாச் ஐ கேன் கிவ் யூ இப்போ நான் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து யூரோப் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன் அந்த டூரில் வந்து அந்த பசங்க வந்து அவங்க ஸ்கூல் சொன்னது தான் அந்த ஃபுட் ஹல்லால் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது தான் வேணும் அது இல்லைன்னா வெஜிடேரியன் ஃபுட் வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நான் வந்து பசங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் வந்துட்டு மேம் வி வாண்ட் டு ஹேவ் பிஸா மேம் வி டோன்ட் வாண்ட் டு ஹவ் த ரெகுலர் ஃபுட் அப்படின்ட்டாங்க ஓகே ஒருத்தருக்கு ஏற்பாடு பண்ணாலும் கஷ்டம் இது ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் டீச்சர்ஸ்ங்கும் போது கொஞ்சம் கடினமானது இருந்தாலும் நான் சொன்ன வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கு முடியாது எனக்கு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் டைம் கொடுங்க அப்படின்னு அப்போ என்னோடய லோக்கல் சப்ளையர் அங்கே இருக்கார் அவர்கிட்ட பேசினேன் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது கேட்குறாங்க நோ ப்ராப்ளம் மேடம் வி வில் டூ இட் ஃபை யூ அப்படின்னாங்க ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் அது கிடச்சிது காடு அப்படி இருக்கிறாருன்னு சொல்லுவேன் அந்த பையன் நடந்தது ஒன்று கேட்டான் மேம் அடுத்த ரூம் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கும்போது வி நீட் டு ஹவ் வாஷ் டப் அப்படின்னா பாத் டப் சாரி பாத் டப் இது என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சேன் அங்கே அடுத்த போடுது <laughs> பாக்கும்போது சீசன் ஃபீல் ஃபீல்ட் அப்படிங்கற மாதிரி வெளியில தெரியுது இந்த சீசன்ஸ்க்கு தான் நிறைய பேர் வருவாங்க அது உண்மைதானா இல்ல வந்து எப்பவுமே 365 டேஸ்மே அவேலபிலிட்டி இருக்கும் ஒவ்வொரு कंट्री ஒவ்வொரு அவேலபிலிட்டி இருக்கும் ஆனா இந்தியால இருந்து போகும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா मोस्टலி வந்து யார் போறாங்கங்கறத பார்க்கணும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஒரு நேரத்துல போவாங்க இந்த ஃபேமிலி பசங்க படிக்க போயிட்டாங்க காலேஜ் போயிட்டாங்க அந்த லேடிஸ் எல்லாம் போறாங்க அவங்க they are okay with any type kind of tour in the family oda appa amma pasanga poradhu vandu mostly in the december holidays christmas holidays illa annual holidays appadi dhan povanga sila countries namba epo pogonu ngiradhu ipo maldives eduthina november to march dhan poi avanum okay adukapra mudinga anga enjoy panna mudiyadhu so ipo kalyana arangal and the honeymoon people la ipo nariya inquiries irukku the maldives poranga so it depends
அந்த மாதிரி அந்த நேரத்தில் தான் போக முடியும் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் வரைக்கும் போகலாம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கோல்ட் ஆகிடுத்து நம்ம இந்தியா மக்களுக்கு தாங்க டெல்லியிலேருந்து போனாங்கன்னா கூட தேர் ஓகே சவுத் இந்தியன் தே கேன் நாட் கோ டூரிங் தட் பீரியட் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை வந்ததோ அந்த பிரச்சனை சமீபமாக இந்த கொரோனாவால் மறுபடியும் ஒரு புது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஃபீலை தான் வந்து நமக்கு கொடுத்தது எல்லாருமே வீட்டில் தான் இருந்தோம் குறிப்பாக வந்து வெளியூருக்கு போகிறத பற்றி யோசிக்கவே முடியாத ஒரு சூழலில் இருந்தோம் அவ்வளோதான் டூர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே முடிஞ்சதுன்ற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கே நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க அப்போ உங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருந்தது அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி கஸ்டமரோட உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்தீங்க இப்போ அது மாதிரி பழையபடிக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சா ஓரளவுக்கு நல்லாவே மாறி வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒன் இயர் என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் தெரியாமல் தான் மற்ற இண்டஸ்ட்ரியை விட ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆனது இது தான் இப்போ நாங்கள் கூட பரவாயில்ல அங்கே இருக்கிற டூர் கைடெலாம் யோசிச்சு பாருங்கள் டூர் கைடு அந்த ஏரியாவில் இப்போ கம்போடியான் போனோம்னா அது ஃபுல்லாக ஷாப்பிங் இருக்கும் அவங்களுக்கு வருமானமே கிடையாது லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ரியலி சஃபரிங் பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போது கொஞ்சம் வந்துட்டுருக்கு அந்த கொரோனா பீரியடில் என்ன நான் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா வந்து இந்த ஃபாரின் போயிருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள இந்தியாவுக்கு வர முடியாமல் இருக்கிறாங்க இல்லை சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ போயிருப்பாங்க அவங்க வர முடியல அவங்களுக்குலாம் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கள திருப்பி ரிட்டர்ன் பேக் டு இந்தியா கொண்டு வரத்துக்கு இட்ஸ் நாட் ஈஸி அவங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கே தெரியாது ஏர்லைனுக்கே தெரியாது ரூல் என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது எந்த ஃப்ளைட்டில் வரலாம் தெரியாது இந்த ஏர் பபுள் அக்ரிமெண்ட்டில் இப்போ தான் நம்ம புதுசாகவே கேட்குறோம் ஸோ அதில் வரணும்னா யார் வரலாம் இந்தியாவிலேருந்து யார் போகலாம் எல்லோரும் போக முடியாது அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் யார் போகலாங்கிறது நாங்கள் படிச்சுட்டே தான் இருக்கோம் இன்னுமே ரூவிசா ரூல்ஸ் என்ன மாறுது ஸோ அந்த மாதிரி யாரெலாம் கஸ் அந்த ஊர்லேருந்து இந்தியாவுக்கு வரவணும்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் அதுதான் மெயின் ஒர்க் எங்களது அப்புறம் இப்போ ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸாக வந்து துபாய் ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஸோ எங்களுக்கு வந்து துபாய் என்கொயரிஸ் நிறையா வருது நான் வந்து இன்னொரு வணிகம்னு ஒரு குரூப்லேயும் இருக்கிறேன் அந்த குரூப்பில் இருக்கிறனால ஒரு மீட்டிங் பேசும்போது அந்த மீட்டிங்கில் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு மிஸ்டர் பிரேம்னு ஒருத்தரும் கார்த்தி ஒருத்தரும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்போ அந்த மீட்டிங் இருக்கும்போது மீட்டிங் முடிஞ்சிட்டு என்னோட பிரேம்ங்கிற ஒரு ஃபோன் பண்ணிட்டு துபாயிலேருந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் கேட்குறாங்க மேடம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு என்னென்னு பார்த்தா அவர் அங்கே இருக்கார் அவரோட ஒய்ஃப் குழந்தைங்களாம் இங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து அவங்க அந்த கண்ட்ரிக்கு என்ட்ரு பண்ணலாமா கூடாது அவங்க விசா வேலிடாக இல்லையானா நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ் எல்லாம் புதுசு இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து அவங்களை நான் அனுப்பிச்சு விட்டேன் அவங்களை அனுப்பும்போது அவங்க குழந்தைங்களோட போகிறாங்க அப்போ வந்து பாம்பே போயிட்டு பாம்பேலேருந்து போகிறாங்க அப்போ நான் வந்து பாம்பேல இறங்கி நீங்கள் ரொம்ப தூரம் நடக்கணும் மேடம் இட்ஸ் நாட் ஈஸி அந்த மாதிரி எஜுகேஷன்லாம் என் மை சன் ஹட் கான் தட் டைம் அவன் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணான் அம்மா துபாய் டெல்லி பாம்பேல ரொம்ப தூரம் நடக்கணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் அவங்களுக்கு பாஸ் அவுன் பண்ணேன் உங்களுக்கு சாப்பிட எதுவும் கிடைக்காது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இவ் ஐ சோ ஹாப்பி தட் ஐ கைட் இட் தம் வெரி வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டு தே ஸ்டார்ட் அட் கிவிங் மீ லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் திரும்ப போகிறதுக்கு ஸோ தட் கிப் மீ ஆக்குப்பைடு நிறைய துபாய் டிக்கெட்ஸ் நான் பண்ணிட்டு <laughs> ஹோட்டல் மாத்திரம் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் தேர் டிக்கெட்ஸ் ஸோ தீஸ் கீவ்ஸ் மீ ஆக்குபைட் ஆஸ் ஆஃப் நோ மால்டீஸ் அண்ட் துபாய் இப்போ வந்து ஓமான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓமான் வந்து டென் டேஸ் விசா ஃப்ரீ அது பிரச்சனை இல்லை கத்தாரும் விசா ஃப்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டு ப்ரொமோட் டூரிசம் ஆல் த கண்ட்ரீஸ் தே வாண்ட் பீப்புள் டு கம் ஃப்ளைட்டே பறக்காத நிறைய நபர்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து பறக்க வச்சுருப்பீங்க உங்களுக்குள்ள அவ்வளோ பயம் முதல்ல ஃப்ளைட்குள்ளே போகிறதுக்கே அவ்வளோ பயம் இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானே பயந்துருக்கேங்க ஃபர்ஸ்ட் எனக்கே தெரியாது மேல வந்து போனா ஒரு மாதிரி புக மாதிரி வந்து என்னடா அது பிளைட்ல ஏறும் போது எப்படி எரியுது புக மாதிரி வருது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து நிறைய இந்த மாதிரி நிறைய இன்னசென்ஸ்ல எனக்கு நிறைய இருந்திருக்கு நான் வந்து ஸ்ரீலங்கா நேலன்ஸ் போகும்போது அந்த காலத்துல வந்துட்டு செக்யூரிட்டி செக் பண்ணுவாங்க பிளைட்ல அப்போ வந்து ஜென்ஸ் தனியா பண்ணும் லேடிஸ் தனியா பண்ணும் எனக்கு தெரியாது நான் பாட்டுக்கு ஜென்ஸ் பொறுத்த இல்லை மேடம் மேடம் கம்மியா இருக்கும் So, in the Mari Nariya, okay. we also okay. learn from our experience. Okay. Okay. We also learn from our experience. Okay. 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 Your customers, when you call your customers, you can give your feedback to your customers. First flight, that's what you said. First
என்னோட பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சிருச்சான் போர்டிங் கேட்டுக்கிட்டு நிற்கிறோம் ஒன்று பண்ணுறது எங்கே அது யூனோ இந்த ஏர்போர்ட் ஹவு பிக் இட் இல் பி எங்கே போய் தேடுறது என்ன தேடுறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல எங்கெல்லாம் போன ஞாபகம் இருக்கா தெரியல ஆண்டி இப்படி ஷாப்பிங் போன ஆண்டி அப்படின்னா சரிவா போவோன்ட்டு அப்படியே இங்கே போனியா அங்கே போனியா அங்கே போனியான்னு ஒன்றா கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது பை கேர்ஸ் கிரேஸ் ஒருத்தர் ஆர் யூ சர்ச்சிங் ஃபார் தேஸ் அப்படின்னாரு அப்பாட சாமி அப்படின்ட்டு அந்த பையனை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் ஆண்டி நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கீங்க எங்கள் அப்பா அம்மான்னு அடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னாங்க நான் என்ன பண்ணுறது இன்னொருத்தரோட பையன் அதனால இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அதெல்லாம் நிறையா இந்த மாதிரி கலாட்டங்கள்லாம் நடந்திருக்கு அது இது எல்லாமே வந்து மகிழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது ஆத்மார்த்தமான ஒரு டூர் அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் டூர்ஸ் தான் அதுவும் வந்து வயதானவர்கள் தான் வந்து எடுப்பாங்க வந்துருக்காங்க <laughs> 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 அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டானது என்னென்னா அந்த பாறங்களை இவ்வளோ பெருசெல்லாம் இருக்கும் நான் வந்து இப்படி ஏறி அப்படி ஏறி இப்படி ஏறிட்டு அந்த ஆண்டியை பிடிச்சி மேலே கொண்டு போகணும் திருப்பி நான் மேலே போயிட்டு அவங்களுக்கு கூப் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருக்குறேன் என்னோடய ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் இயர் ஓல்டேடி கூட வந்தாங்க ஓகே பட் அந்த தரிசனம் பார்த்த உடனே அவங்களுக்குள்ள அவங்க வந்து அப்புறம் வந்து சொல்லுவாங்க காயத்ரி நீ இல்லைனா இது நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது அப்படிங்கும்போது அந்த பட்ட கஷ்டங்கள்லாம் போயிடும் எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குது இவ்வளோ பேர் நம்மளுக்கு வந்து புகழ்கிறாங்களேன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி டூர்ஸ்லாம் நிறையாவே பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே ஹாப்பியான டூர் அதெல்லாம் ஃபீனிக்ஸ் ஹாலிடேஸ்னு ஆரம்பித்து இன்றைக்கு வந்து ஜிஜே பிரைவேட் லிமிட்டடாக வந்து அது மாறி இருக்கு வளர்ந்துருக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு நீங்கள் போயிருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய எதிர்கால ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் திட்டங்கள் என்னென்ன இருக்கோ ப்ளீஸ் சொல்லலாம் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து இன்னும் நல்ல பெரிய லெவலில் பண்ணுங்கிறத விட நான் வந்து பர்சனலாக எல்லாரோடய டீல் பண்ணுவேன் இதான் நான் இது வரைக்கும் டூர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு டூர் பண்ணுறீங்கன்னா நான் கேட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவைகள்னு நான் பண்ணுறத விட இன்னொரு சேல் ஸ்டாஃப் கேட்டு பண்ணுறத விட எனக்கு என்னவோ இது கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அதனால் நான் தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் தான் எல்லாரோடையும் டீல் பண்ணணும் இது வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் பெரிய லெவலில் நான் பண்ணுறது இல்லை எனக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு டூர் அந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவு தட் இஸ் வாட் ஐம் டூயிங் இன் ஃபியூச்சரில் வந்து என்னென்னா நான் துபாயிலையும் ஒன்று கேட்குறாங்க இப்போ துபாயிலே நிறைய ரெக்வஸ்ட் இருக்கிறனால எனக்கு துபாயிலேயும் ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலான் ஒரு பிளான் இருக்குது ஸோ இப்போதைக்கு இது தான் என்னோடய ஐடியா ஸோ ப்ளஸ் எனக்கு ஃபாரின்லேருந்து கொஞ்சம் நிறைய குவேரிஸ் வருவாங்க இப்போ இங்கே இருக்கிறாங்களே இவங்க ஹாப்பியாக இருக்கனால அவங்க பிரதர் வந்து ஜெர்மனில் இருந்தாங்க அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஹனி மூன் டூர் கொடுத்தாங்க ஸோ அபுதாபிலேருந்து ஹனி மூன் டூர் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்ரீலங்கா பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இது தான் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பப்ளிசிட்டி தான் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி நீங்கள் எப்போ எனக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஹாப்பியாக இருந்தால் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அது அதுதான் எனக்கு ஐ எம் அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் அவார்டும் நான் நினைக்கிறது அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கஸ்டமர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் பொழுது ஒரு டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் ஒரு கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய விருது விசாவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு விசா வந்து நிறைய யூரோப் விசா சேர்ந்து யூகே விசைப்பும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட பண்ணி அவங்களுக்கு ஓகே ஆனதும் அவங்க ஒன்று ரெஃபர் பண்ணுவாங்க என்னோடய மதுரன்லா வரணும் நீங்கள் கொ அவங்க யூகேலேருந்து பேசுவாங்க மை மதுரன்லா ஷூட்கம் அதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இங்கே இருக்கிறவங்களும் வந்து ஏ எனக்கு அவங்க காயத்ரி விசா பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீயும் போட விசா பண்ணி கொடுத்துருவாங்கடா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கடா அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க அவருக்கு பண்ணி கொடுத்தீங்களா அவர் எனக்கு உங்கள்கிட்ட பாஸ் பார்க்க சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாமே வேர்ட் ஆஃப் மவுத் பப்ளிசிட்டியில் தான் இது வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்குது ஸோ ஐம் ஹாப்பி தட் யாருக்கு என்ன தேவைகளோ அது அறிஞ்சு நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் எஸ் மேம் எஸ் சோ அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் வந்து ஊருக்கு கிளம்பறாங்க அப்படினா அந்த குடும்பத்தோட தலைவி தான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன தேவைன்றத பார்த்து பத்திரமா அவங்களை கூட்டிட்டு போயிட்டு வர வரைக்கும் அந்த பாதுகாப்பு உணர்வை பார்ப்பாங்க அப்படி பல குடும்பங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கை கொடுத்து உறுதுணையா இருந்து ஒரு சிறந்த தோழியா இருந்து சூப்பரா இந்த ஃபீனிக்ஸ் ஹாலிடேஸ் அப்படிங்கறத ரொம்ப சிறப்பா கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க சோ உங்களுடைய இந்த பிரைவேட் லிமிடெட் கான்சர்ன் கூட பெரிய அளவுல வரணும் துபாயில நீங்க நினைச்ச அந்த கனவு நனவாக
அனுபவங்களுக்கும் <laughs> கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பான பயணத்துக்கு பீனிக் ஹாலிடே நமக்காக காத்துட்டு இருக்கு மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்